നമസ്കാരം ക്യാമ്പസ് സിനിമകൾക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത് ഹയ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയായി പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ പേര് ഭരത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വിവേക് നന്ദോപൻ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് ചൈതന്യ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ യമുന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് മാധവൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജോസ് ഞാൻ ഇതിൽ വാദ്യാർന്നാണ് എൻ്റെ വിളിപ്പേര് ഭരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് ജിഷ്ണു ഞാൻ ഇതിൽ സാം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എൻ്റെ പേര് ശ്രീരാജ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ക്യാമ്പസ് സിനിമകളാവുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ അനുഭവം എവിടെയായിരുന്നു ഏത് കോളേജ് അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആയിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല സിനിമകളിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതെ അതിന്റെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒരു വേറൊരു ലെവലാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഭംഗി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിലിമിലും അതെന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി ഒ പി ജിജു ചേട്ടനാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു വൈബും ക്യാമറയിൽ ഒപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഹൃദയമായിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പടം ബാക്കി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പടങ്ങൾ അപ്പൊ ഹൃദയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പടമായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പസ് മൂവി ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി ഡേയ്സ് വിത്ത് എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഷെയ്ഡും ഇല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് നോക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു അനുഭവം അല്ലെ ആ കഥാപാത്രം കുറച്ച് കോമഡിയും എടുക്കാനുള്ള ഉള്ള ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടി എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താ വച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഞാനും വിവേക് നന്ദഗോപിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് സോ ജീവിതത്തിലും അതെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പൊതുവെ ഞങ്ങൾ തമ്മില് കൂടുമ്പം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും ആർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ബട്ട് യാ അഗൻ അബൌട്ട് മൈ റോൾ ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഹൗ മൂവി വർക്ക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ചൈൽഡ് ആക്ടറായിട്ട് രൗദ്രം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അങ്കളുടെ മോനായിട്ട് സോ അതിന് ശേഷം ഒരു ചെയ്ത the movie, it's yet to release. It's yet to be named. Oh, okay. So, that's that. Then, what do you think about this experience? It was more of a friendship. It was more of a friendship. It was a campus movie. And, what do you think about it? It's a GV camp. It's a party. 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 അപ്പം തിരിച്ച് ഈ ക്യാമ്പസ് മൂവിയിലേക്ക് വന്നപ്പം പല റേഞ്ചില് എന്താ ഏജ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാരും ഒറ്റ മൈൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും ഒരേപോലെ എന്താ വെച്ചാ കറക്റ്റ് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്ലാസ് മേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാരും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫീല് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫിലിം ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് വന്നൊരു ചാൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഞാനത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ സെറ്റിലായാലും കോളേജിലായാലും തകർത്ത് എന്താ പറയുക ഇവരൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പം കോ ആക്ടേഴ്സ് എന്നതിലുപരി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് പോയത് അതെ അതെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ആയത് ഇത് യുജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനായിരുന്നു ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സനൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സാറായിരുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയത് അപ്പം
ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു പേടിയോ ടെൻഷനോ ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെ പേടി ടെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജോസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റി എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രണയം അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രണയം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഫാമിലി റിലേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് തിയേറ്റർ റിലീസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ എന്ത് ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ആക്ടിംഗ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമേ കിട്ടിയിട്ട് കഥാപാത്രം ആകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനൊന്നും അത് ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അസൈൻ ചെയ്ത റോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പപ്പം വി യൂസ് ടു ബി ഗിവൻ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സംഭവം ഒരു ബ്രീഫിംഗ് തരുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് നമ്മളൊരു മോൾഡിങ് കൊടുത്ത് നമ്മുടേതായ ഒരു ടച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളവായി പോകുന്ന വന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് ജോയിൻ എനിക്ക് ഗ്രൂമിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ആരും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വന്നു ആദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭരതിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയലോഗ് എന്നുള്ളതോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് കാറിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കാറിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഹണി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ വിളി ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് എന്തോ വിളിച്ച് പറയുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അതും ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള സീൻസ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഞാൻ ചെന്നേൻ്റെ അന്നാണ് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും അന്നെന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് തരിക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീനിലുള്ള ഇമോഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സാറ് സനൽ സാറ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു നാളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു പ്രിയം പ്രിയം നമ്മൾ കണ്ട വളരെ ഹിറ്റായ ഒരു ഫിലിമാണ് പ്രിയം അപ്പോൾ ആ പ്രിയം സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സാറ് എൻ്റെ ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിലിം ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ടറും ഒരു യങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനസ്സ് ഇപ്പോഴും അത് ആ സോങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു സോങ് അതെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് സംഗീത സംവിധാനം വരുൺ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ മസാല കോഫി ബാരിലെ പാട്ടത്തിൽ എന്തോ ഏഴ് പാട്ടുണ്ടല്ലേ അതിലിപ്പോ മൂന്ന് പാട്ട് റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്ത് നാല് പാട്ട് നാല് പാട്ട് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മ്യൂസിക്കിന് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാടിയത് ഇന്നലെ പാടിയ ഇറങ്ങിയ പാട്ടില് ചിത്രേച്ചി പാടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ അനിയത്തി പ്രാവ് അല്ലെ നിറം ഇത്തരം സിനിമകളിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ക്യാമ്പസ് സിനിമകളി
മ്യൂസിക്കിന് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിലെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ക്യാമ്പസ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതെ 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 ചിരിക്കിരിക്കൊടി <laughs> ഓക്കെ ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയുടെ അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാമ്പസ് ഏറ്റെടുക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാമ്പസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഫാമിലി ഉറപ്പായിട്ടും പാരൻസ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ മെസ്സേജ് കൂടി ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ടീനേജേഴ്സും ക്യാമ്പസ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തും ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും കണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ സിനിമയാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറിയല്ലോ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ വലിയ മാറ്റം അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡേൺ ഒരു ക്യാമ്പസ് അതാണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നതിലും നല്ലത് സിനിമ കണ്ടറിയുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവിയിലെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ഹായ് എന്ന മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാമ്പസ് മൂവിയാണ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ആ മൂവിന്റെ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് അതുകൂടാനും ശ്രീരാജ് ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനും അത്തരത്തിൽ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും അഭിനയവും അല്ല ആക്ച്വലി അത് ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇവർ പറയുന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീകാന്ത് മുരളി സാറുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ സേട്ട നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും എത്ര വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി വളരെ ഇതായിരുന്നു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പം അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ വന്നു എന്ന് പോലും ഞങ്ങളാരും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം ഒരു നേരത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ ഒരു നോർമൽ ചെയർ ഇട്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല കണ്ടുപരിചയ ഉള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഇന്ദ്രൻ സാർ നിൽക്കുന്നു അപ്പം അത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ലൈക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല അദ്ദേഹം കാമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉള്ളിട്ടല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്താ പറയുക വരുന്ന ആൾക്കാരോടെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ആ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും സ്റ്റാർ വാല്യൂ വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒക്കെ അച്ഛൻ അമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിലൊക്കെ കാണത്തില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാനായിരുന്നാലും വൈഫായിരുന്നു നമ്മള് പറയുന്നത് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാരും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോം ആ ഒരു രീതിയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ ജിഷ്ണുവിന്റെ ഈ അടുത്ത ഇനിയിപ്പോ പുതിയ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഗൗരി കൃഷ്ണൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷേർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത് ഒരു എഡിറ്ററാണ് അവരായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹയ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്വന്റി ഫിഫ്സിന് ഇറങ്ങും പിന്നെ കാക്കിപ്പട എന്ന് പറഞ്
ശ്രീരാജിനൊപ്പം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല നമ്മള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോലും സംസാരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു പ്രോജക്ടിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛനുള്ളത് അച്ഛനുള്ളത് ഞാനുള്ളത് അച്ഛനും അറിയുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അത് ശരി അത് നിനക്ക് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഹയയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിലിം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മ്യൂസിക്കൽ ക്യാമ്പസ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് കാരണം കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് പാരൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രസൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന പല റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇഷ്യൂസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഹയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളാ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുവോ അതെല്ലാം ഹയ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ശ്രീരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലായാലും മീഡിയാസിലായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസാണ് നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ എങ്ങനെയാണ് കോളേജിലുള്ള ആ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാണോ അപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു യു ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ അപ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയോ ആ എനിക്ക് കൊറോണ കാരണം ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് മിസ്സായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സീന് കാണുമ്പോഴും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഇവർ ലൈക്ക് ലൈവായിട്ടാണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഫ്രണ്ട് സോണായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണോ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിലുള്ളത് ഭയങ്കര ക്യാമ്പസ് മൂവിയുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ കോളേജ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ജീവിച്ചു പോകാമല്ലോ ഒരു ഒരു എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സിമിലി സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ബോയ് ആ ഒരു എന്താ എന്താ പറയുക കുറേയൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഒന്നാമത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ബ്രാഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ്മാ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ടേംസ് പറയാൻ പോലും എനിക്കത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ആ ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫീലുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഹയ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഹയ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹയ ഇസ് അറബിക് വേർഡ് അത് അതിന് ഹോഴ്സ് കുതിര എന്ന് ഉള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അത് ഈ സിനിമയിലെ ചില ക്യാരക്ടറായിട്ട് സാം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് ചാട്ടം അങ്ങനത്തെ
ഹേജോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാം പ്രസാദ് സാറിന്റെ മൂവിയില് ഗോപി സുന്ദർ സാറിന്റെ പാട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദീപക് ദേവ് സാർ അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ശബ്ദമാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടുന്ന പ്രകാശമില്ലിനിരുപുഞ്ചിരിന്നൊരാപ്രതീക്ഷയിൽ എരിഞ്ഞ പൊൻതിരി മനം പകുത്തു നൽകിടാം കുറുമ്പു കൊണ്ടു മൂടിടാം അടുത്തു വന്നിടാം കൊതിച്ചു നിന്നിടാം വിരൽ കൊരുത്തിടാം സ്വയം മറന്നിടാം ഈ ആശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായി തുഴഞ്ഞകലെ പോയിടാം എൻ്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ എൻ്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ നിന്നെ അറിയാനുള്ളു നിറയാൻ ഒഴുകി ഒഴുകി ഞാൻ ഇന്നുമെന്നും ഒരു പുഴയായി മറ്റൊന്നും അപ്പൊ ഈ നമുക്കറിയാലോ എല്ലാവരും കുറെ പേരൊക്കെ പുതിയ ആദ്യ ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡബിങ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്തത് അവരവർ തന്നെയാണോ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ മൂന്ന് മൂവീസ് ഞാൻ ഡബിങ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ പോർട്രേ ചെയ്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ എന്താണോ വളരെ റോ ആയിട്ട് സാറ് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നീ ആ സംഭവം അവിടെ ഞാൻ ഒരിടത്തും വാടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സീനിൽ എന്റെ തലയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും വാടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കാം അപ്പൊ സോ എന്താ പറയാ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയും എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഫൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശ്രീരാജും ജിഷ്ണു ഒക്കെ പിന്നെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡബിങ് ചെയ്യും നായികമാർ നായകൻ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫിലിം ഡബിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് ഡബ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമായിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ ഫിലിം വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് സാറിൻ്റെ ഫിലിമാണ് പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നെയ്മ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഫിലിം ആ ഷൂട്ടിങ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിറക്ടർ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിയ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതും സ്പോട്ടായിരുന്നു സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാതെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡബ് ചെയ്ത ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ സാറ് ആദ്യം എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാ ഈ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ഗ്രേഷ്യായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഈ പടത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതിയല്ല എൻ്റെ സോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ മോഡുലേഷൻ ചില സമയത്തൊക്കെ മാറി മാറി അപ്പോൾ അത് നല്ല ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചില സമയത്ത് മോഡുലേഷൻ മാറുന്നു ഐ തിങ്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ആവേശം നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് മുതൽ ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവേശം നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ സിനിമ കടന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് തിയേറ്ററിൽ വരും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അപ്പം കാരണം നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പം അതിനെല്ലാം മറികടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്പോർട്ട് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു കലയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഫുട്ബോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഫിലിമിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ നിൽക്കുന്നാൽ പോലും ആൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടീനേജ് കുട്ടികളായിരുന്നാലും 
ആരായിരുന്നാലും അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തക്ക എലമെൻസ് ഈ ഫിലിമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതോടു കൂടി നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഹയർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് റിലീസ് ആവുകയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ന്യൂ ഫേസസ് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാൽജോ സാർ ജോണി ആൻ്റണി സാർ ശ്രീകാന്ത് മുരളി സാർ സാനൽ സാർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എല്ലാവരും പടം പോയി കാണണം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാം ബിക്കോസ് ഹായ ഇസ് എൻ എൻ്റർടൈനർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫീല് വരും നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മറക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സിനിമ കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഫൈറ്റുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഏഴ് പാട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റിനായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല ഫൈറ്റ് കൊറിയർ ചെയ്തത് പ്രഭു മാസ്റ്ററാണ് ഫീനിക്സ് പ്രഭു മാസ്റ്റർ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ആ കളയില ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററാണ് അപ്പം നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സിനിമ ഇതെല്ലാം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയി എല്ലാവരും കാണണം ഫാമിലി കൂട്ടി എല്ലാവരും പോയി കാണണം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ എന്നല്ല ഫിലിമിന്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ന്യൂ ഫേസസിനെ കൊണ്ട് ഒരു അവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഡയറക്ടേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പോലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വില്ലിങ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാല് ന്യൂ ഫേസസിനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അവർ അത്രയും അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തത് സനൽ സാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളെല്ലാവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാമ്പസ് സിനിമകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പല സിനിമകളും അനിയത്തി പ്രാവും ചോക്ലേറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മ്യൂസിക്കിനും ഒപ്പം മുതിർന്ന പേരൻസും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഹയ ഹയ ഒരു വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ അതിലെ അഭിനേതാക്കളാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മോട് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി